स्टाडीटेक चैनल पक्ष सकल के जाना सदर सम्भाषण अक्सदुर रहमान आज हमें आलाप करब माल्टिपल लिनियर रिग्रेशन सम्पर्क एर आगे हमें सीम्पल लिनियर रिग्रेशन नहीं एक भिडियो कर भिडियो लेक्चर हमारे चैने आ सकल के अनुरोध करब माल्टिपल लिनियर रिग्रेशन देखार आगे सीम्पल लिनियर रिग्रेशन भिडियो देखार जो जैक सीम्पल लिनियर रिग्रेशन आसले की जिन से बुझते हमें संक्षेपे संज्ञाटा बोल सीम्पल लिनियर रिग्रेशन सीम्पल लिनियर रिग्रेशन इज ए रिग्रेशन मडल that estimates the relationship between on independent variable and on dependent variable using a straight line both variable should be quantitative acha ekhon amra ekta table niche example hisebe dekhte pacchi je dekhen ekhane ekta dependent variable ache jetake amra y bolchi ar ekta independent variable ache jetake amra x bolchi jemon x जदि ऑन है से क्षेत्र में अर मान ऑन एक्स जो टू है से क्षेत्र में अर मान टू एक्स जो थ्री है से क्षेत्र में मान क्यों थ्री ना से क्षेत्र में अर मान हो जा पॉइंट थ्री जिरो अर्थात यसर उपर वायर जो माना से आसले निर्भर कर सो एक्सर साथ ना को एक रिलेशन आएर मान से वाई के बोलिए डिपेन्डेंट भेरिएबल क्योंकि एक्स एक चलक एक्स चलक वन टू थ्री फोर फाइव ए क्योंकि एर मत चलते आखने क्योंकि डिपेन्डेंसि नाईज ये बला हम इंडिपेन्डेंट भेरिएबल और वाई हे एक्सर ऊपर डिपेन्डेंट अर्थात एक्स अनुसारे वायर माना एखे देखते बसान आ तेने वाई के डिपेन्डेंट भेरिएबल बोलता चलक मध्य रिलेशन टाइम हटात कर तो पांच रेकर्ड आईव इक्ल फाइव जो एक्स है वायर मान हो टू पॉइंट टू फाइव एन जो सिक्सर मान सिक्स जो एक्स भैलू है तेल वाई भैलू कत है से बेर करते पर आंदाजे बेर करते क्यों जो लिनियर रिग्रेशन माध्यम एक लाइन तैरि करते स्ट्रेट लाइन तैरि करते हैं इजिली सिक्सर मान कत सेभनर मान कत आपकामिंग सब गो एक्स चालक वाई चालक मान कत से बेर करतेब तो ये आसले सीम्पल लिनियर रिग्रेशन सीम्पल लिनियर रिग्रेशन देखें इंडिपेन्डेंट भेरिएबल एक डिपेन्डेंट भेरिएबल एक अर्थात एक इंडिपेन्डेंट चालक इंडिपेन्डेंट चलक माल्टिपल लिनियर रिग्रेशन इज ए मेथड उ कैन यूज टू कोवान्टिफाई द रिलेशनशिप विटुईन टू और मोर इंडिपेन्डेंट भेरिएबल एंड ए डिपेन्डेंट भेरिएबल तो एक्साम्पल दिए डिपेन्डेंट भेरिएबल नहीं भेरिएबल नहीं इंडिपेन्डेंट भेरिएबल एकाधिक होते दुईटा तीन टाइम चार पांच टाइम एकशो होते तरह बस होते सो एटार को लिमिट नहीं तो बोझार सुविधार्थे एक्सारसाइज करते गाते खूब इजिली करते इंडिपेन्डेंट भेरिएबल एखे नहीं तो धरे निल एक्स हे एज और वाई एक्स वन हे एज एवं एक्स टू हे सैलारी सैलारिटा धरे निल हजारे एखे आर्था एखे बस हज़ार पचिस हज़ार ये आरि तो ये वाई हे एक धरें मार्क पॉइंट एन कारो बयस जो षाट है एवं कारो सैलारि जो बस हज़ार है तेल से पॉइंट दिखी एकश चल्लिस कारो एज जो बाषट्टी है सैलारी जो पचिस हजार है तेल तक पॉइंट दिखी एकश पंचान्न ये पॉइंट क्योंकि दिखी 
অর্থাৎ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি যে এজ যত বাড়ছে এবং স্যালারি যত কমছে সে কিন্তু আসলে পয়েন্ট পাচ্ছে বেশি তো যাই হোক এখন আমরা যদি একটা নতুন যেটা আমার এই ডেটার মধ্যে নাই নতুন একটা ডেটা যদি আমরা বলি এক্সন যদি বলি সিক্সটি ফাইভ এবং স্যালারি যদি বলি তেইশ কে দেখেন সিক্সটি ফাইভ কিন্তু এক্সনের মধ্যে নাই স্যালারিও আসলে তেইশ কে নাই তো এটার জন্য কত পয়েন্ট আমরা দিব এটা আমাদের একটা প্রশ্ন তো এইখানে আমরা এটাকে কিন্তু আমরা লিনিয়ার সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে করতে পারবো না কারণ সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনের শর্তই হলো যে দুইটা চলক থাকতে হয় একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট চলক আর একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলক কিন্তু আমাদের এখানে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলক আছে দুইটা তাহলে এটাকে আমাদের মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে সলভ করতে হবে তো চলুন দেখি মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে কিভাবে সলভ করা যাচ্ছে আচ্ছা তার আগে দেখে নিই যে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনটা দেখতে কেমন মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনটা দেখতে আসলে দেখেন সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনটা হলো যে আমার যে চলকগুলো আছে এক্স এবং ওয়াইয়ের সাপেক্ষে আমি যদি প্লটিং করি ওই চলকগুলোকে যদি আমি একটা বিন্দুর মাধ্যমে উপস্থাপন করি এবং তার মাঝখান দিয়ে বেস্ট ফিটিং লাইন যেটা থাকে সেটাই তো সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন আচ্ছা তাহলে এখানে কিন্তু টু ডাইমেনশনাল একদিকে এক্স থাকে একদিকে ওয়াই থাকে তাহলে আমার এই এই প্লটিং করতে গেলে আমার টু ডাইমেনশনাল প্লট বলতে পারি আমরা আমাদের এটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে দেখেন এক্স কিন্তু দুইটা আছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স তিনটাও থাকতে পারে চারটাও থাকতে পারে যাই হোক তখন এই ডাইমেনশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এখানে যে এক্স আছে সেই এক্স দুইটা এবং ওয়াই একটা তাহলে এখানে থ্রি ডাইমেনশনাল হলো থ্রি ডাইমেনশনালটা আমরা যদি আঁকতে চাই তাহলে আসলে এই সিঙ্গেল পেপারে মানে আঁকাটা একটু কঠিন তারপরেও এভাবে দেখানো হয়েছে যে দেখেন এক্স ওয়ান আর একদিকে চলে গেছে এক্স টু একদিকে ওয়াই টু এবং আমার প্লটিংটাও কিন্তু এইভাবে থ্রি ডি মতো ভাব হচ্ছে আসলে থ্রি ডাইমেনশনাল বোঝানো হয়েছে এখানে সো এইভাবে প্লটিং গুলো হয় আচ্ছা আমাদের সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন যখন ছিল তখন আমরা যে লাইন বের করেছিলাম সেই লাইনের রিগ্রেশন লাইনের যে ফর্মুলা ছিল সেই ফর্মুলা ছিল ওয়াই ড্যাশ সমান সমান বি এক্স প্লাস এ এখানে বি হচ্ছে কি স্লোপ এবং এক্স হচ্ছে ডেটা পয়েন্ট আর এ হচ্ছে ইন্টারসেক তো এইভাবে আমরা তখন সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন আমরা বের করেছিলাম আর মাল্টিপল রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই সমান সমান বিয়ন ইন্টু এক্স ওয়ান বি টু ইন্টু এক্স টু অর্থাৎ বিয়ন হচ্ছে স্লোভ অন এবং এক্স ওয়ান হচ্ছে অবশ্যই চলক বি টু হচ্ছে স্লোভ টু এক্স টু হচ্ছে চলক টু আর এ হলো ইন্টারসেক তো এই ফর্মুলাটাকে আমরা কিন্তু এইভাবেও লিখতে পারি যে আমরা দেখেন এখানে কিন্তু ডট ডট দেওয়া আছে অর্থাৎ এই চলক যে দুইটাই থাকবে এমন না যতগুলোই থাকুক না কেন আমাদের এখানে তো আমাদের এই ডট ডটের মধ্যে কিন্তু সেগুলি থাকবে তো এই জিনিসটাকে আমরা আরেকটা ভাবে উপস্থাপন করতে পারি যে সামেশন এইখানে আই বলতেছি হলো যে ওই যে চলকের সংখ্যা আর কি তো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলকের সংখ্যা তো আই সমান সমান জিরো এখন বি আই এক্স আই মানে প্রথমে জিরো তারপরে এটা এন সংখ্যা যদি আমার দশটা চলক থাকে তাহলে নয় বার অর্থাৎ বি নাইন পর্যন্ত হবে জিরো থেকে নাইন দশটা হবে সবার যোগ ফল হচ্ছে এখানে দেখুন বি ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান এই গুণ করার পরে কার সাথে যোগ হচ্ছে বি টু ইন্টু এক্স টুর সাথে যোগ হচ্ছে আর একটা যদি থাকতো বি থ্রি ইন্টু এক্স থ্রির সাথে যোগ হতো তার মানে কি তার মানে আসলে এই যতগুলি চলক থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলক থাকবে ততগুলি চলকের সাথে এই ততগুলি চলকের স্লোপ থাকবে এবং চল ততগুলি চলকের ডেটা পয়েন্ট থাকবে সেগুলিকে স্লোপ এবং ডেটা পয়েন্টে গুণ করে আসলে সবগুলি চলকের যোগফল করতে হবে এইটাকেই বলা হয় সামেশন আই ইকাল টু জিরো এবং বিয়ন বি আই এক্স আই তো এই হলো আমাদের মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের ফর্মুলা তো আমরা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে যদি আগের যে টেবিলটা দেখলাম আগের যে এক্সারসাইজটা দেখলাম সেটা যদি সলভ করতে হয় তাহলে আমাদের আসলে কি কি বের করতে হচ্ছে আমাদের বি ওয়ান বের করতে হচ্ছে এক্স ওয়ান তো অবশ্যই আছে বি টু বের করতে হচ্ছে এবং এ বের করতে হচ্ছে তাহলে বি ওয়ান এবং বি টু এবং এ কিভাবে বের করা যায় 
তো সেগুলি বের করার জন্য কিছু ক্যালকুলেশন আমাদের করতে হবে এটা ও মানে আমাদের ওই বি ওয়ান বি টু এবং এর যে সূত্র আছে সেই সূত্রতে এই আইটেম গুলো বা এই এলিমেন্ট গুলো লাগবে সেজন্য আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করছি প্রথমে আমাদের যে বেস টেবিলটা আছে সেখানের মিন ভ্যালু এবং সেখানের সাম আমরা ওয়াইয়ের মিন ভ্যালু ওয়াইয়ের সাম এক্স ওয়ানের মিন ভ্যালু এক্স ওয়ানের সাম বের করছি তারপরে আমরা প্রত্যেকটার স্কোয়ার করছি যেমন এক্স ওয়ান স্কোয়ার করছি এক্স টু স্কোয়ার করছি এক্স ওয়ান ওয়াই করছি এক্স টু ওয়াই করছি এই যে জিনিসগুলো আমরা ক্যালকুলেট করছি এটা আমাদের পরবর্তীতে লাগবে আচ্ছা তারপরে সবগুলির সাম করতেছি তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ক্যালকুলেট এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু স্কোয়ার এক্স ওয়ান ওয়াই এক্স টু ওয়াই এবং এক্স ওয়ান এক্স টু এটা কিন্তু অবশ্যই এই ডেটার আলোকে কারণ এখানে মাত্র দুইটা দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে তাই আমাদের এক্স ওয়ান আর এক্স টু করলেই হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমাদের সামেশন সবার এই যে এক্স ওয়ান স্কোয়ার যেগুলো আমরা করেছি সেটার সামেশন তারপরে সেটার সামেশনের সাথে এই যে সাইডের সামেশন আছে সেটার সামেশনের সাথে আমাদের রিগ্রেশন সাম বলে এটাকে দেখেন সেই সামেশনের সাথে কিছু ফর্মুলা এখানে আছে করে আমাদের রিগ্রেশন সামটা কিন্তু বের করতে হচ্ছে তার মানে এখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে ফর্মুলা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকটা কলামের রিগ্রেশন সাম কিন্তু আমরা বের করছি এটা হচ্ছে স্টেপ টুতে আছে স্টেপ থ্রিতে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে এ বি ওয়ান এবং বি টু বি ওয়ানের জন্য যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাতে আমরা আগের পেজে যে মানগুলি পেয়েছি সেই মানগুলি বসিয়ে দিলে বি ওয়ান সমান আমরা পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট এবং বি টুতেও যথারীতি মানগুলি বসালে আমরা বি টু সমান পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স এখন এর জন্য যে ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে ওয়াই বলতে আমরা বলতে পারি যে ওয়াইয়ের যে মিন ভ্যালু আছে সেটা আর বি ওয়ান এর সাথে গুণ করতে হবে এক্স ওয়ানের মিন ভ্যালু বি টুর সাথে গুণ করতে হবে এক্স টুর মিন ভ্যালু তো আমরা মিন ভ্যালু গুলো তো আগের পেজে করেছিলাম একটু যদি দেখি এই যে আগের পেজে কিন্তু আমাদের মিন ভ্যালু ওয়াই এর মিন ভ্যালু হলো ওয়ান এইট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স ওয়ান এর মিন ভ্যালু হলো সিক্সটি নাইন বের করেছিলাম তো সেই ভ্যালুগুলি এখানে বসিয়ে দিলাম এবং তার সাথে বি ওয়ান এবং বি টুর মানটা বসিয়ে আমরা কিন্তু একটা রেজাল্ট পেলাম এর জন্য সেটা হলো সিক্স পয়েন্ট এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই ফর্মুলাগুলো আসলে কোথার থেকে পেলাম এগুলি হচ্ছে যে এই বি ওয়ান বি টু এবং এ বের করার ফর্মুলা এগুলি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে বের করেছেন সো আমাদের এটা এখন এই মুহূর্তে আমাদের এটাই মেনে চলতে হবে এটাই ফর্মুলা হিসাবে আমাদের ধরে নিতে হবে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে তো আসলে এই দুইটা চলক আছে তাই আমরা এটা বের করতে পারছি যদি আমাদের বিশটা চলক হয় একশোটা চলক হয় আসার কথা হচ্ছে এই যে এই সমস্ত বি ওয়ান বি টু এ এগুলি বের করার জন্য আমাদের অনেকগুলি পাইথনের লাইব্রেরি আছে বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের আর এর মধ্যেও আছে বিভিন্ন জায়গাতে এই সমস্ত বের করার লাইব্রেরি আছে প্রোগ্রাম অলরেডি করা আছে সো আমাদের এগুলো নিয়ে আসলে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আমরা যখন ইমপ্লিমেন্টেশন করব তখন এরকম চলকগুলো হলে তখন প্রত্যেকটা চলকের জন্য স্লোপ কি হবে অর্থাৎ বিয়ন বি টু কি হবে এবং ইন্টারসেকশন কি হবে সেগুলি কিন্তু আমরা ওই ওই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা ওই লাইব্রেরির মাধ্যমে বের করতে পারব বের করে ফেলতে পারবো সো এটা এখন আমরা জাস্ট বোঝার জন্য করছি যে খুব ছোট দুইটা চলকের সাথে করে দেখাচ্ছি যে কিভাবে জিনিসটা আসলে হচ্ছে তো আমরা যাই হোক বি ওয়ান বি টু এবং এর মান পেলাম পরবর্তী স্টেপে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই মানগুলি এখন প্লেস করতে হবে বসাতে হবে তো আমাদের সূত্র তো জানাই আছে যে আমাদের সূত্র হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু এই যে সামেশন এটাকে আরেকভাবে লেখা সামেশন বি আই এক্স আই আই এর মান জিরো প্লাস এ এটাকে আরেকভাবে লেখা যাচ্ছে যে বি ওয়ান এক্স ওয়ান বি টু এক্স টু কারণ আমাদের এখানে দুটাই ভ্যালু তো এভাবে যদি আমরা মান বসাই তাহলে ওয়ের ওয়ের একটা রাশি আমরা এখানে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি তো আমাদের প্রশ্ন কি ছিল আমাদের প্রশ্ন ছিল যে এস যদি সিক্সটি ফাইভ হয় স্যালারি যদি টোয়েন্টি থ্রি কে হয় অর্থাৎ এক্স ওয়ান সিক্সটি ফাইভ এক্স টু টোয়েন্টি থ্রি কে তাহলে পয়েন্ট কত হবে 
এখন আমরা যে রাশিটা পেলাম বা যে ফর্মুলাটা পেলাম সেখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই যেমন আমরা এখন দেখি যে 3.148 এটা হচ্ছে আমাদের এই b1 এর মান তো b1 এর মান আমরা এখানে বসালাম তার সাথে আমরা x1 ডেটা পয়েন্ট কত দেওয়া আছে এখানে 65 কারণ তখন আমরা x1 65 বসিয়ে আমরা গুণ করছি তারপরে আমাদের b2 বের করেছি কত b2 বের করেছি আমরা 1.65 6 1.6556 তার সাথে x2 আমাদের কত দিলাম আমরা এখন 23 কে তো 23 কে দিলাম আর আমাদের এর মান দেওয়া আছে এর মান আমরা বের করেছি -6867 তো এটা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে 6867 তো আমরা এই পুরো মানটাকে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব তো আমরা এটা গুণ করলে পেলাম 204 into 62 এটাকে গুণ করলে পেলাম 38088 এবং এটা তো আছেই तो तीन टा मिला है आम्रा पहला मशहूर है एक्शन शायद ताहले आमदेर वायर मान होता है आमदेर एक्शन शायद एक हित्री तो आम्रा जो दी आवार शे टेबल टार दिखे जाए एकाने आम्रा टेबल टा देखते बच्ची आम्रा एकाने की देखते बच्ची जे 67 जोखन चिलो 24 जोखन चिलो तोखन किन्तु 159 चिलो जो कैलकुलेटेड कैलकुलेशन हम रजिटे कर लाम 65 और 20 के शेटा हुए चे ऑन 60 अर्थात ए रिकॉर्डर कासा कसी किंतु मान बेर हुए चे सो आमादेर फॉर्मूला दिए किंतु अवस्थो अजोक्ती कोनो किचु किंतु बेर हुए नहीं तार माने आमादेर ए ए जे कैलकुलेशन टक कर लाम ए टी किंतु ठीक मतो ही कास कुछ है চলকের জন্য আমরা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট চলকটা বের করতে পারি সো এই ছিল মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন আশা করি আপনারা মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনারা অবশ্যই বিভিন্ন প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবেন এবং বিভিন্ন লাইব্রেরি গুলো যখন ইউজ করবেন তখন মাল্টিপল রিগ্রেশনের इनसाइड आपना दिल का सिक्किलियार भावे धन्यवाद शकुल के